श्री शिर्डी साई ओम सद्गुरु साई मोटमोद बापू साहेब जो की चपेन विषयान मन गमन अगर परस्थित मैं तेज प्रयत्न चाहा बापू साहेब एपार जो कंटे तन ओक जरगबो विषयानी साइबाबा चुप्त जो अभी को पड़न नीव चेवा सामाजिक का जो नीय कर्म चक्र बंधन बदल क सर्व भस्मीभूत नि अखंड आनंद सागर में निपटा की जो अग्निहोत्र कार्यक्रम चुनाव हारति कार्यक्रम अने भाव ने जोपिस्ट साइनाथ ये मूर्ति ने दर्शन चेत को जन्म कर्म राशि दग्धम बूड़ी का मारी अटी परम दयामूर्ति परम प्रेम मूर्ति स्वयं कुर्चोबे साइनाथ हति जो परस्थित एट्लांटी अंदमे मन तुंदर बड़ी कंक्लूजन को राकूद सहज में मैं एमंटा यहाँ साइबाबा वील एपड़ो पूजे इंका कष्ट उन्यानी नीक पूर्वापराल गाड़ना अंदव और मार्ग चपार है भक्ति मार्ग में वज्रायुधम ब्रह्मास्त्रे सर्वस्व शरणागति मतमे पनी चेस्ट तप मरी आलोचन की ताव ले आंजनेयस्वा मन के आदर्शमें इंदवल साइबाबा की आंजनेयस्वा अंत महाप्रेम अभी साई सचर में मन अद्भुत प्रकट अभी मन आम वो दिन गुरी मैं चर्चा आंजनेयस्वा रावल वो आंजनेयस्वा आंजनेयस्वा सहाय से आंजनेयस्वा रावल वो सहाय से आंजनेयस्वा रावल वो सहाय से विषय कमायण अंदर चलो अम्मवार जाली तीसकोनी वी रामचंद्रमूर्ति की चेते रामचंद्रमूर्ति परम सतोष तो पोंंगिपि हनुम ने नीकेमान कौगरी मरी एवरना इकड़ा आंजनेयस्वा कहीं आंजनेयस्वा मनसो भाषिस्टे राम नी नाम या महिम चेत कदा इदंत जो केवल मिम्मेल्ल स्मरी इंत महाशक्ति उंटे नीव एंत शक्तिवंत नीव नरीपेटा की ना की अवकाश सर्वस्व शरणागति भावना आंजनेयस्वा की लेकिन आ स्थाई में उड़ा साध्यम विषय चपेजना मन चूस्ना जीवित एंकंटे जीवित आचरण में रा दुखम तपदी साइबाबा या कृपा विशेष चेत साइबाबा मंदर कटा आ मंदिर में कार्यक्रम जो दिन लपल विविध रकल शाखल इक मन आ शाखल निर्वर्चे मन मनोभाव एला मैं ऊहिचुक ले पद रोज मैं साइबाबा गुड़क अगर उड़े परस्थित अब चन वाल मन में एट अहंकार बैलदेर भाव से आंजनेयस्वा स्थित एक् अधोगति पाल इंदेतन अभी मनस को पड़ते तप जीव की शांति वे अवकाश लेने लगे वेरुक मार्ग में शांति वो मन की जगत में इंतवर एक्ड़ा निरूप अदेटे केवल भक्ति शांति वस्तम मैं ज्ञान वस्ते शांति रादा अड़ मन को अन रावच्छ भक्ति वेर ज्ञान वेर काने का अदेटी भक्ति ज्ञान रुंटे का अने आलोचन वो गमन ज्ञाना की पराकाष्ठ एमटी मन आलोचते उपनिषत् सारांश ज्ञाना की राशिभूत विषय दाने चक्कर साइबाबा भक्त तेली मार्ग में अंदर जी आश मन आल आलोचे सर्व स्खल ब्रह्म इधी उपनिषत् वाक्य अंत जगत् मत ईश्वराग्रह तो भाषिस्तू उ तनक तुम सहज का भाषा अवकाश लेदी जगत् की जगत् की सहजम उड़ी असल जगत् को कोई लक्षण ज्ञा 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 देन ग्ञान मूड विषय ज्ञान प्रति व्यक्ति की रावाल अभी राक असल सुखम अवकाश ले अभी राक भक्ति कल अवकाश ले अभी लेकिन सर्वस्व शरणागति चे अवकाश लेने लगे साइबाबा एंत रूम पैसल आयन रूम पैसल इवे एवड़ा रूम पैसा निष्ठा सबूरी निष्ठा सबूर इवने अंत तेलीक विषय साइबाबा दिन अड़गवल अवसर हुई जन्मकाल साधन साधिस्ते निष्ठा सबूर ने मन समर्च समर्पते चाल गोप विषय इधी आविष्कृत कावाली अंत मन में सहज सिद्ध ज्ञान वेली विरिया ज्ञा लेक भक्ति उड़ा अवकाश भक्ति लेकु ज्ञान निबड़े अवकाश अविनाभाव संबंध यह विधा सूर्य नीचे कांति विधा मन वेर चेयलेमो दीपमी का वेड़ी ए विधा वेर चेयलेमो आधा भक्ति ज्ञान रू कल उठाई रू पड़न वैराग्यम आविष्कृत होती इंकोक समस्या वस्तु वैराग्यमेंटे अभी वदलेट वैराग्यम 
చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి ఆలోచన దేనిని వదలలేము ఇది నగ్న సత్యం ఎందుకని అది నువ్వు పట్టుకోవాలి అవి పట్టుకోలే నేను నేను దేనన్నా పట్టుకుంటే దాన్ని వదిలేయచ్చు ఈ యొక్క సంస ఈ సంసారం అనేటువంటిది సంసారం అంటే మళ్ళీ ఇంకో ప్రమాదం భార్యా పిల్లల సంసారం అనుకుంటే భార్యా పిల్లల సంసారం కానే కాదు దాని ఎందు ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానానికి సంసారం అని పేరు ఇదంతా కూడా మనకి సుస్పష్టంగా చక్కగా సాయి సచరిత్రలో అడుగడుగున మనకి వెళ్ళి వెలుస్తూ ఉంటుంది సాయినాథులు చేసినటువంటి అపారమైనటువంటి కృపా విశేషం ఏమిటి అంటే సాయినాథుని యొక్క సచ్చరిత్ర సాయిబాబా సచ్చరిత్రలో ఒక అధ్యాయం అర్థమైతే జీవితం తరించిపోతుంది యాభై మూడు అధ్యాయాలు అక్కర్లేదు ఒకే ఒక అధ్యాయం మరి యాభై మూడు అధ్యాయాలు ఎందుకు ఉన్నాయంటే నీవు ఉన్న స్థాయి నుంచి అర్థం చేసుకునేటువంటి స్థితిగతులు వేరువేరుగా ఉంటాయి ఏ ఒక్కరికి ఏ ఒక్క విషయం పండితే జన్మ తరించిపోతుంది అంటే జన్మ తరించడం అంటే అది ఎట్లా ఉంటుందండి మరణించిన తర్వాత వస్తుంది అనేటువంటిది ఇంకో ప్రశ్న మరణించిన తర్వాత వచ్చేటువంటిది నీకు తెలియదు నాకు తెలియదు అసలు మోక్షం అనేది మరణించిన తర్వాత వచ్చేది కాదండి బ్రతికుండంగా తెలిసేటువంటిదే మోక్షం బ్రతికుండంగా తెలియనటువంటి మోక్షం పోయిన తర్వాత పొరపాటు రాదు ఇవన్నీ ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నామంటే సశాస్త్రీయమైనటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా దేహంతో ఉన్నంగా అసలు మోక్షము అనే పదానికి మనం అర్థం చూసుకోవాలంటే మోహక్షేమే మోక్షం అని తెలియబడుతున్నది ఇది మనకు భగవద్గీతలో సుస్పష్టంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతనంతా కూడా అర్జునుడికి ఉపదేశించిన తర్వాత అర్జునుడు ఒక మొక్క చెప్తాడు కృష్ణ ఇదంతా విన్న తర్వాత ఏమి జరిగిందంటే నాకు మోహం పోయింది అని చెప్తున్నాడు మోహం పోయింది అంటే మోక్షం వచ్చినట్టే కదా మోహము దేని ఎందు కోరిక లేదు ఎందువల్ల దేని ఎందు కోరిక లేదు ఏ కోరిక తీరినా నేను అనుకున్న సుఖం రావట్లేదు నాకు ఇది మన అందరి జీవితంలో అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయం అండి ఎందుకంటే మన అనుభవంలో లేని విషయాన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పినా కూడా ఉపయోగం ఏముంది విసుగు జనించడం తప్ప దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు అందుచేతనే సాయినాథుడు అడుగు అడుగున నీ జీవన విధానంలో సత్యం ఏ విధంగా దాగి ఉంది అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని ఆవిష్కరించినటువంటి ఘటనే మనకి సాయి సచరిత్రగా తెలుస్తున్నది నిజంగా సాయి సచరిత్రలో ఒక్క అధ్యాయం పూర్తిగా అర్థమైతే దుఃఖ స్పరిశ ఉండదు సాయి సచరిత్ర చదవటం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటండి ఎవరు ఏ సమస్య ఉందన్నా సహజంగా మనం ఏం చెప్తాం సాయి సచరిత్ర చదవండి అని చెప్తాం సాయి సచరిత్ర చదివితే ఏది లాభం వస్తుంది అని మనం ఆలోచించినట్లయితే దేని ఎందు మోహం ఉండదండి ఇది పరాకాష్ట స్థితి దేని ఎందు అంటే దేని ఎందైనా మనకు మోహం ఉన్నది అంటే దాని ఉద్దేశం ఏమిటి అది నాకు సుఖాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటే దేని నుంచి అయినా మోహం ఉంటుంది అంతే కదండి ఇప్పుడు ధనం మనం ధనాన్ని జానంజం అని ఏమన్నా చెప్పాలా భార్యా బిడ్డల్ని జానంజం ఎవరన్నా చెప్పాలా ఈ రెండు సహజ సిద్ధంగా మనం బస్సులో పోతున్నా నిద్రలో పోతున్నా కూడా కళ్ళ కూడా కూడా ఇవే వస్తుంటాయి కారణం ఎందుకంటే ప్రగాఢమైనటువంటి అంతరాంతరాలలో మన అణు అణువునా కూడా నిండిపోయినటువంటిది ఏంటంటే ఈ ప్రపంచం నుంచి నాకు సుఖం వస్తుంది ధనం ఎక్కువ ఉంటే నేను సుఖపడతాను భార్య పిల్లలు నాతో ఉంటే నాకు గొప్ప సుఖంగా ఉంటుంది అనేటువంటి అభాస చాలా ప్రగాఢంగా ఉంటుంది అది లేకుండా ప్రపంచంలో పరిగెత్తడానికి సాధ్యపడదండి ధనం సుఖాన్ని ఇస్తుంది ధనం సుఖాన్ని ఇస్తుంది పరిగెత్తుంటాడు మనిషి ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే ఎంతోమంది ధనవంతులు సుఖంగా ఉన్నారా అంటే పొరపాటు సుఖంగా లేరు అది మన కళతో చూస్తున్న మన జీవితంలో కూడా అనుభవంలో ఉంటుంది చాలామంది దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి చాలామంది దగ్గర భార్య పిల్లలు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారు సహకరించేవాళ్ళుగా ఉంటారు వీరు అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది అయినా సరే మనిషి సంతోషంగా ఉన్నాడా అంటే ప్రశ్నార్థకంగానే కనిపిస్తున్నాడు ఇది సుఖాన్ని ఇవ్వట్లేదా ఇచ్చే సుఖం సరిపోవటం లేదు కారణం ఇవన్నీ కూడా ఆ ఆనందం తాలూకా అభాసే కానీ వాస్తవమైనటువంటి ఆనందం కానే కాదు అనేటువంటిది గురువు యొక్క కృప లేక ఈ విషయం పొరపాటును కూడా అర్థమయ్యే అవకాశం లేదండి సాయిబాబా కృప ఎందుకు కావాలంటే దీనికోసం కావాలి దేనికోసం ఏది సత్యమై ఉన్నదో అది సత్యంగా భాషించట్లేదు ఏది అసత్యమై ఉందో అది సత్యంగా భాషిస్తున్నది ఏమిటండి ఇది మళ్ళీ కొత్తగా ఉందంటే మన జీవితంలో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి విషయమే ఏది సత్యం ప్రపంచం నుంచి సుఖం రాదనేటువంటి సత్యం అట్లా వచ్చినట్టుగా ఏ ఒక్క వ్యక్తి ఇంతవరకు జీవి ఇంతవరకు ఈ ప్రపంచంలో ఎవడు లేడు మన చరిత్ర ఎంతవరకు వెళ్ళగలమో అంతవరకు వెళ్ళినట్లయితే ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే ఎన్ని వస్తువులు సంపాదించినా ఎంత ధనాన్ని సంపాదించినా దేన్ని పోగేసినా సరే ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా సుఖంగా ఉన్నట్టు మనకు ఎక్కడా కూడా తెలియట్లేదు కానీ ఇంకా ప్రపంచము ఎందు సుఖం వస్తుంది అనేటువంటి భావన ఎంతకాలం మనసులో ఉంటుందో అంతకాలం మనం కర్మ అనేటువంటి చట్టంలో బంధించబడి ఉన్నాం అనేటువంటిది ఒక ఇండికేషన్గా మనకి సాయి సచరిత్ర నుంచి తెలుస్తుంది సాయి సచరిత్రలో ఒక్కొక్క అధ్యాయం ఒక అమృత బాండం అండి అది సాయినాథులు చెప్తేనే అర్థమవుతుంది వేరు వేరు విధంగా మనకు అర్థమయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు మరి సాయిబాబా ఎప్పుడు చెప్తారు ఎట్లా చెప్తారు అనేటువంటిది మనం వచ్చే కార్యక్రమంలో సాయినాథుని యొక్క కృపా విశేషం చేత 
తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై జై సాయినాథ్ జై సద్గురు సాయి